Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean domingo como cada bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre un caso que fue súper, súper mediático hace ya bastantes años. Es un tema que no tenía en mente tratar, pero cuando vi que no había ningún video resumiendo todo este caso en español, dije, bueno, capaz que sí, que lo haga. Y antes de empezar les recuerdo que para el Festival Solidario de Filo News armé una historia innecesaria exclusiva para su canal sobre la cronología del COVID-19. Si no llegaste a verla te dejo el enlace en la descripción ya que no creo que la suba al canal. Ahora sí, empecemos. El caso de la familia Menéndez. Cuba, año 1960. Los padres de José Enrique Menéndez deciden mandar a su hijo de 16 años a Estados Unidos para que tenga más oportunidades. Pasados los años, José se convirtió en un famoso contador de Nueva York y terminó creando la famosísima discográfica RCA Records. Ya asentado en Estados Unidos, se casó con Mary Louise Anderson, a quien le decían Kitty, y tuvieron dos hijos. Lyle y Eric, quienes se llevaban tres años de diferencia. La familia entera se mudó a una increíble mansión en Nueva Jersey, reflejando la tremenda fortuna que José había logrado, y sus hijos iban a la escuela de Princeton, un colegio bastante exclusivo. En 1986 José consigue otro trabajo, en una distribuidora de video, y tuvieron que mudarse a Los Ángeles, donde nuevamente José tuvo un cargo muy importante en la empresa. Al poco tiempo se mudan a Beverly Hills, puntualmente a una tremenda mansión donde había hasta cancha de tenis, en Elm Drive, una de las calles más prestigiosas de la zona. Dato de color, en esa casa también vivió Elton John. Para ese entonces Lyle iba a la Universidad de Princeton y Eric terminaba sus estudios secundarios en Beverly Hills High. Tenían 21 y 18 años respectivamente. En la tarde del 20 de agosto de 1989, José y Kitty decidieron pasar el día viendo películas en su casa. Mientras tanto, Lyle y Eric habían ido al cine a ver la nueva película de Tim Burton, Batman. Cuando los dos chicos volvieron a su casa, se encontraron con una escena atroz. Sus padres habían sido asesinados. Recibieron 14 disparos de escopeta. El padre tenía 5 disparos, mientras que la madre, 9. Tanto en la cabeza como en el cuerpo. Literalmente estaban destrozados. Según relatos de testigos, prácticamente irreconocibles como seres humanos. Lyle llamó al 911 pidiendo ayuda, desesperado, diciendo que alguien mató a sus padres. Pocas horas después, el detective Stewart dio una rueda de prensa donde dice Vi muchos homicidios, pero nunca algo tan brutal. Sería difícil describir, especialmente a José, como un humano que reconocerías. Se le realiza la autopsia a los cuerpos y eso solo reafirma el nivel de brutalidad que tuvo este crimen. 
Una explosión causó la decapitación explosiva con evisceración del cerebro y deformidad de la cara de José Menéndez. La primera ronda de disparos aparentemente golpeó a Kitty en su pecho, brazo derecho, cadera izquierda y pierna izquierda. Los asesinos luego recargaron y dispararon a la cara, causando múltiples laceraciones del cerebro. Su rostro era irreconocible. El 24 de agosto de 1989 comienza a pasar lo raro, un día antes del funeral. Lyle gastó 15 mil dólares en tres relojes Rolex. Minutos después, cuando estaban en la limusina de la familia, sentado al lado de la secretaria de su padre, Marcy Eisenberg, le mostró sus mocasines y le dijo, Marcy, mira, ¿quién dijo que no podría llenar los zapatos de mi padre? Acto seguido, se rió. Después de eso, ambos hermanos se fueron a un partido del US Open. Cabe aclarar que los dos eran muy fanáticos y hasta jugadores profesional de tenis. Y ahí comenzaría una etapa bastante extraña, donde los hermanos parecían querer ocultar la tristeza y el shock con plata. Mucha, pero mucha plata. Además de su incalculable fortuna, también obtuvieron más dinero por el pago del seguro por la muerte de sus padres. Un par de meses después se mudaron de la mansión de la familia y se alojaron en una serie de hoteles, por supuesto en los más lujosos. Después alquilaron dos enormes departamentos contiguos en Marina del Rey. Más adelante Eric también se compró un Rolex y ropa de lujo. Y eso no es todo, perdió millones de dólares apostando y decidió no ir a la universidad a la cual iba a ir y contrató a un entrenador personal de tenis a quien le pagaba 60 mil dólares al año. Su sueño era convertirse en jugador profesional y según él, practicaba 10 horas diarias. Por su lado, Lyle volvió a Princeton, pero no iba a clases, compraba viviendas en las áreas de Nueva Jersey y Nueva York y las alquilaba. Además, contrató guardaespaldas para que lo cuiden en sus excursiones de compras, donde llegó a gastar hasta 40 mil dólares solamente en ropa. Además, decidió comprar un restaurante conocido para convertirlo en franquicia. Según él, era el sueño de su madre, tener una cadena de restaurantes donde se pueda servir comida saludable a buen precio. Sin embargo, ese restaurante fue el primer negocio que su nueva compañía llamada Menéndez Investment Enterprise había comprado. Y para completar, contrató a dos amigos de su ex universidad, ya que también dejó de ir, para que lo ayuden a supervisar y lo asesoren en sus inversiones. Todo esto que te acabo de contar duró tan solo seis meses. Seis meses donde los hermanos parecían haberse olvidado que sus padres fueron brutalmente asesinados. Todo, por supuesto, con la investigación aún abierta. Durante ese lapso, ambos hermanos fueron a sesiones de terapia con Jeremy Ociel, y esas sesiones iban a cambiar el rumbo de esta historia. En una de esas sesiones, el estrés acumulado le jugó en contra a Eric, que se terminó sincerando y le confesó a su terapeuta que él, junto a su hermano Lyle, mataron a sus padres. Y acá hay dos versiones. Una es que todo esto salió a la luz cuando el amante de Ociel escuchó la sesión que había sido grabada y fue directo a la policía. La otra versión indica que Lyle, al enterarse que Eric se lo contó a su terapeuta, amenazó de muerte a este terapeuta y ahí él decidió contarlo. Lo cierto es que eso generó otro revuelo, porque de alguna manera la esposa de Ociel se enteró que él tenía un amante y tuvieron que dar una conferencia de prensa cuando todo se destapó donde Ociel negó que su amante haya escuchado las cintas. Sin embargo, ella afirmaba que escuchó la cinta cuatro meses antes de que arresten a los hermanos. Casualmente, la confesión de Eric fue el 31 de octubre, en la noche de Halloween. Lyle fue arrestado el 8 de marzo de 1990 en Beverly Hills. Hoy, a las 1.20 de la noche, los Joseph Lyle Menendez, 22, por los murders de su madre y su padre. Él ofreció no resistencia y fue tomado en custodia sin incidente. His brother, Eric Galen Menendez, 19, also wanted for the same crimes, is being sought, is believed to be out of the country. Eric, que ese día estaba jugando al tenis en Israel, regresó y fue arrestado tres días después, el 11 de marzo, cuatro meses después de la confesión. Y por supuesto, boom mediático. Todos los medios y canales de Estados Unidos hablaban del tema. Finalmente, un juez dictaminó que parte de las grabaciones de las sesiones de terapia eran admisibles como evidencia, pero los abogados de los hermanos Menéndez apelaron y la cuestión legal se extendió mucho, y con mucho me refiero a 30 meses. Pasados esos dos años y medio, decidió intervenir el Tribunal Supremo de California. Ambos hermanos fueron procesados por separados, con el cargo de asesinato, el 7 de diciembre de 1992. Pero recién el 17 de marzo de 1996, con un tercer y último jurado, se encontró a los hermanos culpables. Lyle y Eric Menéndez han sido found guilty of murdering their parents. Los hermanos barely reacted. We believe 
that most people in this county, perhaps even in this country, now believe that there was justice in this case. La secuencia de los hechos fue así. El 18 de agosto de 1989, los hermanos compraron dos escopetas en una tienda en San Diego, a más de 100 kilómetros de su mansión. And ABC News has learned that two 12-gauge shotguns were purchased at this sporting goods store in San Diego on August 18th. Two days before the murders. El día del crimen, el 20 de agosto, entraron al estudio de su casa y dispararon esas 14 balas a sus padres, mientras ellos veían televisión. Eric dijo que disparó primero, pero Lyle tuvo mejor puntería. Él le disparó en la parte de atrás de la cabeza a José y en el rostro de Kitty. Después de asesinar a sus padres, los hermanos descartaron las armas. Se bañaron, se pusieron ropa limpia, se fueron al cine, vieron Batman, volvieron a su casa y se sorprendieron con la brutal escena. Right. And at the same time, you were lying while you were crying. Is that correct? Right. We fired lots, of, you know, many, many times, and uh, there were just glass, and you could hear things breaking, and you could hear the ringing noises from the booms, and there was the smoke from the guns. I was just firing as I went into the room. I just started firing. In what direction? In front of me. What was in front of you? My parents. Did you fire at the second figure? Did you fire at the first figure? Do you know if you fired at both? Off to the side? I, I don't know. I don't know. I just walked into the room. I just started firing. And I don't know. I didn't think about these things. I didn't think where was this, where was that. I just started firing. I remember uh, my dad had coming forward in my direction. And I remember firing directly at him. La razón por la cual todo este proceso legal se alargó tanto, siendo que existía una grabación donde uno de los hermanos confesaba haber cometido el crimen, fue que la abogada de los hermanos argumentó que tanto Lyle como Eric habían sufrido abusos por parte de su padre. The only question in this case is why did these killings occur? There is no issue as to who killed Jose and Mary Louise Menendez. Why they were killed is what the focus of all of our evidence will be on. Eric Menendez was the abused son of wealthy parents. The origin of this killing was a lifetime of abuse. Esta abogada le presentó al tribunal testimonios de los hermanos donde narraban haber recibido abusos sexuales desde su infancia. Según la defensa, los hermanos se habían unido para enfrentarse a su padre y decirle que iban a hacer públicos los casos de abuso y que así destruirían su reputación, si es que no se detenía, pero que ambos hermanos tenían miedo por las represalias que su padre podía tomar. What do you believe was the originating cause? of you and your brother ultimately winding up shooting your parents. Me telling. You telling what? Me telling Lyle that, uh... You telling Lyle what? Your Honor, can I ask a leading question? My if you don't uh, ask... My dad. Wait one second, Mr. Anders. Okay, let me ask. No, no, you. he was in the process of answering, so there was no need to ask him. Can you answer the question? Yes. Okay, is you telling Lyle what? That my dad had been molesting me. Did your father have sexual contact with you? Yes. We would be in the bathroom and, uh, uh, Have oral sex with him. What else did he do to you? He used uh, objects. Uh, What kind of objects? A 
toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. Were you scared? Very. Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him. I don't... I don't... I just told him that I didn't want to do this and that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. El primo de los Menéndez, Andy Cano, fue un testigo clave en los juicios. Él dijo que Eric, a los 12 años, le había confesado que su padre había abusado sexualmente de él. Well, he told me his father was massaging his Did he use that word? Yes, he did. He yeah. wanted to know that if this happened to every kid. I do remember very specifically was him asking me to make a promise to him never to reveal that to anybody. Además, otro amigo de Lai también declaró tener conocimiento de estos abusos mucho antes del crimen. Sin embargo, la justicia no lo vio así. Los hermanos recibieron cadena perpetua sin libertad condicional, aunque sea pudieron escapar de la pena de muerte. Ambos pasaron sus respectivas condenas de por vida a kilómetros de distancia, a pesar de que solicitaron estar juntos en la cárcel, cosa que se les fue denegada por haber conspirado para el crimen. Some people might say they should be punished as much as possible. What do you say to that? We will spend the rest of our life in prison. If we're not put in the same prison, uh, there's a good probability I will never see him again. Describe your relationship with your father. Brutal. Uh, uh, painful. Uh, torturous. And yet, uh, I, I admired him uh, because he was so strong and he was He was everything that success was. He had sexually molested me before I was a teenager and um, it was a different, much different experience than Eric's. Al haber sido un juicio muy mediático. There's a big, big trial going on here in Beverly Hills. You know about this? The Menendez brothers. They're accused of murdering their parents, two good looking boys from Beverly Hills, rich family. I mean, it's... It's a huge story, and I guess they've admitted to killing the parents, and it's still going over the reasons why or something. Would you please state your names for the record? Lyle Menendez. Eric Menendez. Can you tell the court who did murder your parents? Our other two brothers. Danny Menendez and Jose Menendez Jr. Pasó lo que ya vimos que pasó con otros criminales, desde Charles Manson hasta Robledo Puch. Comenzaron a tener muchas admiradoras. Ambos se terminaron casando en la cárcel, aunque Lyle lo hizo dos veces. Su primera esposa fue una ex modelo llamada Anna Erickson y la segunda una abogada editora de revistas llamada Rebecca Sneed. Eric, por su lado, se casó con Tammy Sackman, una mujer con la que había intercambiado cartas durante seis años. Los hermanos estuvieron décadas sin hablarse. Cientos de programas de televisión se hicieron en torno a su caso. Solo en 2017 se hizo un documental de dos horas, una película en la cadena Lifetime y una miniserie de ocho horas en la NBC. Pero aún había dudas en torno al caso. Mientras estaban presos, los hermanos jugaban al ajedrez por carta. Literal, se enviaban cartas y jugaban al ajedrez enviándose sus movimientos. Lo más raro y difícil de comprobar fueron esos seis meses de vida repleta de lujos que los hermanos supuestamente tuvieron después del asesinato de sus padres. Toda esa información que relaté al principio sobre ese medio año se sabía por terceros, rumores y cosas similares. ¿Habían gastado tanta plata? ¿Tuvieron esa vida que se decía? 
Stephen Serrans, un escritor, decidió investigar en 2019 sobre esa parte de la historia. Puntualmente buscaba algún registro fotográfico que evidencie que durante esos seis meses, previos al arresto por supuesto, los hermanos tuvieron esa vida de gasto desenfrenado que sí figuraba en los documentos judiciales. Revisando documentos, encontró que se decía que los hermanos compraron entradas para un partido de básquet en el Madison Square Garden. Por lo tanto, comenzó a investigar en archivos de fotos, pero no encontró nada. Absolutamente nada. Decidió entrar a eBay a buscar tarjetas y cromos de la NBA, esas famosas cartas intercambiables muy populares en Estados Unidos, tanto en la NBA como del béisbol. Filtró los cromos por años, ya que solo le interesaban las que sean de 1989 y 1990, y compró un montón de paquetes de cartas. Finalmente, el 12 de agosto de 2018, 29 años después del día de los asesinatos, Sharon se encontró la primera evidencia gráfica de que quizás los hermanos se habían dado ciertos lujos después del crimen. Y en una tarjeta de 1990, donde aparece en primer plano el jugador de los Knicks, Mark Jackson, aparecen en la platea, en dos de los asientos que están dedicados a celebridades o a gente con mucho dinero, los hermanos Menéndez. Lo más loco de todo esto es que cuando Serans publicó sus hallazgos en Twitter, nadie le dio relevancia. Recién seis meses después, alguien decidió republicarlo en Reddit y recién ahí saltó a los medios como la CNN. Sin embargo, teniendo en cuenta que la familia Menéndez siempre tuvo dinero, la foto no aseguraba nada, pero sin dudas era un descubrimiento fascinante. I don't know what to do with it. And do you still think about the night of the murder? I, every day. En abril de 2019, casi 30 años después de los crímenes y después de muchas solicitudes de parte de ellos, los hermanos se volvieron a encontrar. Eric se mudó a la misma unidad donde está Lyle. Al verse, rompieron en llanto. Tiempo después se dieron a conocer algunas anotaciones del terapeuta de Kitty, la madre de los Menéndez, donde decía que ella comenzó a estar ocultando secretos enfermos y embarazosos sobre su familia, pero nunca le especificó a su terapeuta si se refería a secretos de su infancia o actuales. Esa confesión fue seis meses antes del crimen. Hasta el día de hoy los hermanos insisten en que lo hicieron cansados de los abusos. Para la fiscalía, en cambio, el móvil fue la fortuna familiar. Actualmente queda a criterio tuyo. And no one calls the police. We're waiting at the house. No one shows up. And people, many, many people did hear the shots. Many neighbors came in and said they heard all these shots, but nobody called because they just figured this is Beverly Hills. This doesn't happen in Beverly Hills. I'm, I'm just a normal kid. Oh, Eric, you're a normal kid who killed your parents. Yeah, I know. And you still say you're a normal kid? Well, I, I didn't have normal experiences, but I, I am. Espero que les haya gustado esta nueva edición de historias innecesarias y como dije al final del relato queda completamente a criterio de cada uno el pensar si lo hicieron por un motivo o por otro. ¿Nos reencontramos el domingo que viene? Por supuesto que nos reencontramos el domingo que viene. Hasta luego.